আমার প্রথম ব্লগে তো আপনারা দেখেই নিয়েছেন শ্যামারূপা মন্দিরের ইতিহাস বা রহস্য এখন যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে এই মন্দিরের সামনেই একটি আশ্রম রয়েছে যা মেধাশ্রম নামে পরিচিত সবার কাছে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব এখানে যিনি সাধু বাবা আছেন যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন এখানে ঠিক আছে উনার একার প্রচেষ্টায় একার কঠোর পরিশ্রমে আজকে এই গড় জঙ্গল মানুষ ভেতর পর্যন্ত ঢুকতে পারছেন তো তারই কিছু অজানা তথ্য আজকে আমি তুলে ধরব আমার ব্লগে আর এই ব্লগটা সবাই তো বিভিন্ন ইতিহাসের কথা বলেছে কিন্তু আজকে আমি আপনাদের পুরো জঙ্গলটাকে ঘুরে দেখাবো যে বাবার কি কি তিনি লাভ করেছেন এবং কোথায় কোথায় কি কি লুকিয়ে আছে এই জঙ্গলের ভেতরে তো চলুন জঙ্গলটাকে ঘুরে দেখা যাক আর হ্যাঁ আমি বারংবার একটা কথাই বলবো যারা এই জঙ্গলের মধ্যে আসবেন বা এই তীর্থস্থান দর্শন করবেন অবশ্যই সকাল সকাল আসার চেষ্টা করবেন এবং বেলা বেলাই বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না হলে এখানে দিক মানে বেদিক হওয়ার চান্স কিন্তু থাকবেই কেন অন্ধকারে এই জঙ্গল হয়ে যায় পুরো নিস্তব্ধ ঝিঝি পোকার ডাকে এই জঙ্গল পুরো নিস্তব্ধ এখানে কোনো লাইটের ব্যবস্থা নেই এবং এই জঙ্গলে যখন আপনারা আসছেন কোনো মহিলা এবং যাই পরিবার সব পরিবারেই আসুন আপনারা সাবধানে আসবেন এবং এই জঙ্গলে বেলায় বেলায় এসে সকাল বেলায় বেলায় আবার বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটাই দেখো সবাই এটা আমার রিকোয়েস্ট সবার কাছে কারণ অনেক কষ্টে এই ভিডিওটাকে আমি বানিয়েছি আর এই রোদ গরমে সমস্ত ভিডিওটাই চেষ্টা করেছি তোমাদের সামনে তুলে ধরার আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট এবং একটা লাইক খুব দরকার আর এটা তোমাদের কাছে আমি চেয়ে নিলাম যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো যখন সবাই তখন এই রাস্তাটা দিয়ে এসেছিলাম ঠিক আছে এই রাস্তা দিয়ে এসে তুমি যাবে হচ্ছে এই দিকে আবার যখন আসবে তখন এই রাস্তাটা ধরেই আসবে আর যাবে এই দিকে সবসময় মাথায় রাখবে আসার টাইমে হচ্ছে তুমি বাঁ দিকে টার্ন নিচ্ছ আর যাওয়ার টাইমে তুমি ডান দিকে টার্ন নিচ্ছ এই যে আমাদের ফ্যামিলি গাড়ি আসছে এটা হচ্ছে ডান দিকে টার্ন নেবে ঠিক আছে এই দিকে রাস্তাটা কিন্তু নয় এই রাস্তাটা যাবে না এই রাস্তাটা থেকে এই দিকে হচ্ছে রাস্তাটা ঠিক আছে এই যে আসছে দুটো গাড়ি আমাদের ঠিক আছে এই রাস্তাটাকে সবসময় ফলো করবে কারণ এই রাস্তা কিন্তু অন্ধকারে আসা যাবে না ঠিক আছে আমি পরপর রাস্তা দেখি দেখি যাচ্ছি তোমাদেরকে এখানে মূর্তি তৈরি হচ্ছে আর এই হচ্ছে মায়ের বারো মাসের মূর্তি আর যেটি পুরনো এটি হচ্ছে বট গাছের নিচে এখন চলে এসছি হচ্ছে গড় জঙ্গলের একদম ভেতরে তো তোমরা প্রথম ব্লগে দেখেই নিয়েছো শ্যামারূপার মন্দির আর এখন যেটা দেখবে বা যেটা শুনবে সেটা একদম গায়ে কাটা দিয়ে উঠবে তো সেটা বলার জন্য এখানে গ্রামেরই একজনকে আমি পেয়ে গেছি সাথে যে এটার পুরো চিত্রটাকে তুলে ধরবে আমার এই ব্লগের মাধ্যমে তো চলো এই দাদার সাথে কথা বলে নিই দাদার নাম জেনে নিই এবং এখানে কি কি হতো বা কি হয় এখানে যিনি যোগী বাবা আছেন বা যিনি এখানে সাধক যিনি আছেন তার তার একটা হিস্ট্রি আছে ঠিক আছে সেটা জেনে নিয়ে তারপরে আমার ব্লগটাকে আমি শুরু করছি তাহলে চলো আজকের ব্লগটাকে শুরু করা যায় এই যে তেঁতুল গাছ এই তেঁতুল গাছে প্রথম বাবা থাকতো তিন বছর নাকি এখানে ছিল এবং আমাদেরকে বলেছি তো এইখান থেকেই প্রথমে উৎপন্ন হয়েছে তো এইখান থেকে গিয়ে তারপর ওই যে মন্দিরের 
ভাবা যায় এই গাছটার ভেতরে যিনি যোগী তিনি এই গাছটার ভেতরে থাকতেন এবং এই গাছটা নাকি ভেতর দিক দিয়ে উপরে ওঠা যায় এবং প্রতিটা যাওয়া যায় যেটাতে আমরা এখন তিনতলা চারতলা বাড়িভাবে ধরি যে এখানে বাড়ি রয়েছে উনি তিন বছর এই জায়গাতেই ছিলেন সিদ্ধি লাভের জন্য এই তেঁতুল গাছের নিচে ও আচ্ছা এই জায়গাটা দিয়ে আর তোমার নাম কি আমার নাম অজয় রায় অজয় রায় আর এখানে তুমি কত বছর রয়েছো মোটামুটি এখানে আমি এখানে আগে ছিলাম মোটামুটি আগে দশ বছর আগে ছিলাম আমি আচ্ছা যখন আমি মানে বিয়ে শাদি করিনি তখন ছিলাম আচ্ছা তারপর এখন এই তিন চার দিন আমি এখানে এখন রাজমিস্ত্রি কাজ করছি ও আচ্ছা আচ্ছা আগে আগে ছিলাম আমি এই মায়ের সব দেখাশোনা করতে এত গরু বাছুরে ছিল না বাবা সব ছোট ছোট এই কাজ করে এখন এই এই গরু গরু কতগুলো রয়েছে এখানে এখন মোটামুটি 50টা গরু হবে 50টা গরু এরকম এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে এদিক দিয়ে যাবে আগে এই দিকে কিছু বিকাশ জিনিস আছে আচ্ছা এইটা থেকে গিয়ে ওই কালী মন্দির থেকে শেষ হবে বাবা খুব কষ্ট করে এগুলো করে দিচ্ছে আমাদের চোখের দিকে আর কে যে দেয় কে যে খাওয়ায় কে যে চালায় তাই মতো অপবলাই মালিক তাই তো দেখছি এত কিছু মেনটেন করে রাখাটাও তো একটা আমরা এখন জঙ্গলে জঙ্গলে হাঁটছি ঠিকই কিন্তু এই পথটা বাবারই তৈরি তারপর থেকে তখন এই ঘর গুলো ছিল না এগুলো মানে মাটির দেওয়াল আছে ছিল না সব ভাঙা চোরাই ছিল শুধু মন্দির গুলো খুঁড়ে খুঁড়ে বের করা হয়েছিল আচ্ছা এই যে যত এই দ্বীপ দেওয়া রয়েছে এগুলো সব মাটিতে মানে দেখা ছিল সব দুর্গাপুজোতে প্রচুর ভিড় হয় নাকি আমার এই ব্লগটা একদম সেরা ব্লগ হতে হবে কারণ এই জিনিসটা এখনো পর্যন্ত ইউটিউবে কোথাও আসেনি
আশা করব তোমরা আমার এই সব পুরো ব্লগটাকেই দেখছো তো দেখার মাঝখানে তোমরা অনেক কিছু জিনিস মিস করবে তার জন্য সব থেকে বড় রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে এই পুরো ব্লগটাই দেখো খুব স্কিপ না করে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমাদের ছোট্ট হাতে বড় একটা লাইক এবং একটা সুন্দর কমেন্ট আমার প্রাপ্য বলে আমি মনে করি তো অবশ্যই সেটা করতে কিন্তু ভুলো না দেখার পর আরও তো জিনিসটা সেই মাহাত্ম বেরিয়ে আসছে আর কি এখানে কি হতো এখানে এই জলটা কোনোদিন মরে না ভাবা যায় এই নদীটা বলছে এরকম ভাবে ঋষিরা ধ্যান করত এখানে আসত এই জঙ্গলটা মানে আমি তো এই প্রথম ভেতরে এত ভেতরে ঢুকল আমি অনেকবার এখানে এসছি কিন্তু এইরকম ভাবে ভেতরে কোনোদিন ঢুকিনি আজকে প্রথম ঢুকলাম তো অসাধারণ লাগলো এই জায়গাটা তো আপনারা বলবেন আপনাদের কেমন লাগলো আপনাদেরও জানা উচিত কারণ অনেকেই আসছেন এখানে হয়তো দেউলে পিকনিক করতে দুর্গাপুরে এলে পিকনিক করার স্পট হচ্ছে সামনে আসছেন ঠিকই কিন্তু এর ভেতরে যে এরকম কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে সেটা আমি আজকে আজকে প্রথম জানলাম তো আশা করি ইউটিউবে চ্যানেলে বোধ হয় জগতের মধ্যে এই রকমভাবে পুরো ডেসক্রিপশান নেই যদি দেখেন খুব ভালো হয় আর কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন যে কেমন লাগলো এখানে কারণ আমার তো প্রচণ্ডই ভালো লেগেছে কারণ আমি তো জানতাম না জানলাম জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানান আর এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি সেই পথ ধরেই আবার এখানে ঋষিরা কবে আসে মোটামুটি এখানে মানে ইয়ে কবে তোমার যোগ্য টোগ কবে হয় নবমী না অষ্টমীর দিন না আমি তো এলাম হচ্ছে ওই হাইওয়ে দিয়ে ধরলাম তারপরে ওই দেউল যাওয়ার রাস্তাটা এই সাইড দিয়ে ঢুকে এলাম মানে 
সেটাই একদম পুরো জঙ্গল জঙ্গল একটা ট্রেকিং ফিলিং আসছে নিজের মধ্যে মনে হচ্ছে আমরা ট্রেক করতে বেরিয়েছি তো বেশ ভালোই লাগছে এখানে কিন্তু ভয় ভূত বলে কোনো জিনিস নাই আচ্ছা আমরা যদি দু দিন থাকেন এখানে বলবো আমি একা এই জঙ্গলে রাজ্য করবো এই মায়ের মন্দির যদি আগে পাশে ঢুকে যায় আর কোনো চিন্তা নেই কেন আমার একা একা রাজ বাস করেছি বাবা আছে যখন ঢুকে যেত মিলা হরিদ্বার তারপর সব যাই তো আচ্ছা তখন যাই তখন আমার বাবা মা দিকে রেখে দিয়ে যেত দুজন আমি ছিলাম আমার লাইফ আমি আর একজন দুজন মানে রাত পারে যে এখানে ও আচ্ছা এইটা হচ্ছে সেইটা বিরাট জঙ্গল এটা হ্যাঁ এটার নাম হচ্ছে গড় জঙ্গল এটি আরো গভীর জঙ্গল আছে দেখলে বয়স হয়ে যাবে এই রাস্তা গুলো আমি তো একটা জিনিস শুনছিলাম দু হাজার সাত সালে বোধ হয় বাবা এসে এখানে এসছে তাই না দু হাজার সাত ছিলাম তখন বাবার হচ্ছিল এখানে তিন বছর থাকার পর চার বছর পর এখানে মন্দিরটা দুর্গাপুর ইয়ে পুজোটা আরম্ভ তিন বছর ওই গাছেই ছিল বাবা তেঁতুল বাবা ছিল যোগী মানে যোগীরা যোগীরাই বটে সেই তো দেখছি ভাবো সকালবেলাতে আমরা এরকম করে হাঁটছি ঠিকই রাত্রেবেলাতে একটা ঝিঝি পোকার ডাক ঠিক আছে সেই অবস্থাতে এই পুরো জঙ্গলটাতে উনি একা সেটাই আমি ওটাই দেখছি যে আমরা ধরো এই সকালবেলাতে এত সুন্দর হেঁটে ফেটে বেরোচ্ছি সেখানে তাতেও ভয় লাগছে সেখানে উনি রাত্রেবেলা পুরো এই পুরো জঙ্গলটাতে উনি একা বাস করে এটা সাধক বলেই সম্ভব নালে আমরা এই সাধারণ মানুষ চট করে এরকমভাবে থাকতেও পারবো না থাকলেও ভয় লাগবে আচ্ছা 
যোগ্য হলে কি ওখানে যোগ্য হয় নাকি আচ্ছা এই শিব মন্দিরটা বানানো চলছে আর কি দেখছিলাম তিরপল দিয়ে বোধ ঢাকা এই যে তিরপল দিয়ে ঢাকা শিব মন্দিরটা হয়ে গেলে মোটামুটি শিবরাত্রি এসব সময় আরো ভিড়টা বাড়বে ও এটাই তাহলে হ্যাঁ এটা তো এটা হনুমান মন্দির আর এখানে যোগ্য হয় আর এটা হচ্ছে পারছেন যে কিভাবে এখানে এই জায়গাটাকে মেনটেন করা হচ্ছে মানে এত মানুষের সমাগম হয় বলছে এখানে সেখানে আমার তো অসাধারণ লাগলো ঠিক আছে আর গড় জঙ্গলের যে ইতিহাস সেটা আজ মানে আশা করি আপনাদের কাছে কিছুটা হলো তুলে ধরতে পেরেছি আর এরপরে যখন আপনারা আসবেন দেখবেন আপনাদের কাছে কিছুটা ইজি হয়ে যাবে তারপরে তো ঘুরতে ঘুরতে জানতে পারবেন এটা লক্ষ্মী মন্দির এটা হচ্ছে বাবার আশ্রম না এটা মা লক্ষ্মীর মন্দির না এটা কি মন্দির এটা বাবা বোধ হয় কালী খুব ভক্ত না আগের বারে যখন এসছিলাম বলছে এখান থেকে দেখে মা ঘুরে চলে যাচ্ছ আমার
Il va plus tard. Hein. Debo, debo. Ça va, ça va, ça va. Amra, bina chiti. कुंडली सब समय जलते थके कैम लगल द्वित पर्व आशा करी तुम्हारे एक भलोबासार जगह तैरी कर सुंदर कमेंट करमेंट सेक्शने जानाओ और गड़ जंगल मेधाश्रम आश्रम मध्य तुम्हारा अवश्य एसो पुजो समय दुर्गा पुजोते एर उद्यापन जो कि लेवल है कत दूर दूर थे मानुषे आसे से सामने एस ही देखे जो और अवश्य जखनी आस सकाल सकाल आसार चेष्टा कर सकाल सकाल जाते सन्ध्या हवार आगे बड़िए जो पर प्लान कर ही एसो आशा करी तुम्हारे ये इनफरमेशन दिए भलोकर अवश्य एक छोट हाथे बड़ो लाइक और कमेंट सेक्शने कमेंट हमारे प्राप्त हो जा रही तो सबा भलो थेको सुस्थ थेको और आमार के सपोर्ट करो आजकल मतन टाटा